हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आस एजुकेशन पॉइंट यस फ्रेंड्स आज आप अभ्यास व्यतिरिक्त वेगड़ा पूब महत्वा विषय बनना आहो यस मित्रों तुम्हें आता दावी लात और दावी वर्ष खर अर्थाने खूब महत्वाच भविष्या तुम्हें जे कहीं बनना आह कि घड़ना आता हाफ पाया आतो खरच है तुम्हारा खोट वाटे पनी वास्तविकता है तुम्हें भविष्य पोलिस बना आर्मी मैन बना डॉक्टर इंजिनियर साइंटिस्ट शिक्षक का ही बना पे तुम जे व्यक्तिमत्व आल तो हा दावी का पयाव डिपेंड रहे ठीक है तो वह दावी का अभ्यास करता खूब जन खूब टेन्शन ये अत बहुत खूब जन गोंधली कंडिशन आते का सुचत नहीं नातेवाईक शेजारी हाँ सगैंकन तुम्हार प्रेसर प्रिएट किया हा वर्षी दावी वर्ष है टी वी पहान बंद क्रिकेट खेल बंद क्रिकेट पहानसुद्धा बंद कि एकदम दावी वर्ष है दावी वर्ष है सड़ी कड़ून अस बंबार्डिंग के जता का होता विद्यार्थी आखी गोंध पड़तो अजिबा कहत नहीं कि अरे यार दावी वर्ष है मजे नक्की कराएं का अभ्यास कसा कराएगा कि वह दुसर गोषी कशा मैनेज कराया तो हा सग्या गोषी घेन मैं हा वीडियो घेन ये है आणि या वीडियो मे आम्मी दावी का अभ्यास कसा कराएगा तुम्हारी मानसिकता कसी ठेवायी हा स गोषी पर आप एक थोड़ा सा प्रकाश टाकन आहो ठीक है तो पैला पॉइंट पाओ अपन तो पैला पॉइंट का है यस मित्रनो हा वर्षी दावी वर्ष है तुम्हारा पैला पॉइंट हा है कि तुम्हें हा वर्षी फेसबुक व्हाट्सअप आबजी यापासन दूर रह इन शॉर्ट एक वर्ष मोबाइलपासन दूर रहा है तुम्हें जर एक वर्ष मोबाइलपासन दूर रहें तो खूब मोट का नुकसान होल नहीं पं तुम नक्की खूब मोटा फायदा होल ये मैं शुअर संगत है कारण फेसबुक व्हाट्सअप आ पबजी में तुम्हारा इतका वे वाया जो कि एकदम डायरेक्ट नो लिमिट है खूब वे वाया जो तुम्हें दोन मिनटा सा मोबाइल घर दोन तास कभी निवन जता कहत पही मनु पैली गोष का तुम्हारा पहली गोष हि पड़ा है कि हा वर्षी मोबाइलपासन दूर रह जास्तीत जास्त फेसबुक व्हाट्सअप आ पबजी सारक गेमपासन मोबाइल पहायच मटल तो तुम्हें मोबाइल पर यूट्यूब पर का जे महत्व के वीडियो आते तो बगा आता यूट्यूब पर एकदम सर्च नका कर बसा कारण यूट्यूब पर कस है तुम्हें एक गोष्ट शोधना तो तुम्हारा शंबर बीन काम गोष्टी सापड़ी परत तुम जो अभ्यास टाइम है तो पूर्ण वेस्ट जाए कि वाया जाए तो वह यूट्यूब पर सर्च करता एक दोन चैनल जे वाटे कि नहीं तुम्हारा तो आता कहूँ गेल कि चैनल चांगला है कि वह को चैनल वाइट है तो जे का काम चल एक दोन चैनल तो चैनल बगा पूर्ण सर्च करूँ पूर्ण वे वाया घू ना ठीक है तो पैला पॉइंट क्या होता अपना मोबाइलपासन दूर रहा जो वपर कराएं मटला तो यूट्यूब पर महत्वा वीडियो पढ़ा जाए ठीक है दुसरा पॉइंट यस मित्रों माँ दुसरा पॉइंट है आई वडिला छोटीसी अपेक्षा पूर्ण करा मित्रनो लहानपनापासन आप आई वडिलाक नेहम्मी अपेक्षा ठेत आतो कि हट्ट करो कि मे माला नव माला नवे कपड़े घेन दे माला घड़ियाल घेन दया कि माला बाइक घेन दया साइकल घेन दया अपन अस का ना कहीं नेहम्मी अपेक्षा ठेत आतो तुद्धा अपने साथ खूब कष्ट कष्ट के लिए हा वर्षी तीसुद्धा तुम्हारकून एक छोटी सी अपेक्षा रह रही ती मे ही कि तुम्हें दावी चांगल मार्का ने पास वावे यस मित्रों जर तुम्हें दावी चांगल गुणा पास जाला पास तो सगे हो कारण सद्या पैटर्न असा है कि पास तो तुम्हें आराम हो जर तुम्हें चांग मार्का पास जाए तो चेहर फक्त तुम्हें आनंद बगा तो एकदम आनंदा ने प्रेमा एकदम सग नईक शे शेजार संग सुटे कि मजा मुला इतके मार्क्स मिला सुखा तुम्हार उज्ज्वल भविष्या हा वर्षी थोड़ा का सेना चांगला अभ्यास करा जेनेकर तुम्हारा चांगले मार्क्स मिलते ठीक है सर आता मज़ा तीसरा पॉइंट का है कि दर रोज कमीत कमी चार तास अभ्यास टार्गेट ठेवा ओके चार तास मजे का दर रोज तुम्हारा का ही प्रॉब्लम हो का ही मजे का ही बाहर पाउस पड़ो करोना सापड़ो का ही हो पन रोज तुम्हारा चार तास अभ्यास कराएच है आता तो चार ता कस करना तुम्हें दोन तास एक विषय ता अभ्यास कराएगा दोन तास दुसरा विषय जो आए अभ्यास कराएगा ठीक है अस दोन तास एक विषय आ दोन तास दुसरा विषय अस कर रोज तुम्हारा चार तास अभ्यास कराएँ उरले एक तास असेल, एक तास एक्स्ट्रा ये तो तुम्हें अभ्यास नहीं करता तो तुम्हें फक्त यूट्यूब पर वीडियो पहना ओके मजे पांच ताच रोज प्लैनिंग ठेवा दोन तास एक विषय दोन तास एक विषय आ एक तास यूट्यूब वीडियो तो पे को एकदम सिलेक्टेड 
जे तुम्हार कामाशी है कामाशी निगड़ित है तो वीडियो पाइजे पूर्ण एकदम दुसर का ही शोधत बसू ना मे तुम्हें बोल नहीं परत मगे बोलो तो एक गोष्ट शोधना शंबर बिनकाम गोष्टी सापड़ापेक्षा यूट्यूबला एक तास वे दया बाकी वे पूर्ण अभ्यास घलवा ओके आता मित्रों अपन पाया चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट का मज़ा नोवेबर महीनपर्यंत सिलबस संपवाय है ओके मित्रों आता का चालू है जुलाई महीना चालू है जर तुम्हें हा महीनपासन पभ्यास सुरुआत के लिए तो नोवेबर महीनपर्यंत तुम्हारा सिलबस कसा संपेल तैक लक्ष दया कि नोवेबरपर्यंत सिलबस संपवाय है हाच हिशोबाच प्लैनिंग करा ओके जर नोवेबर मधे सिलबस संपला तो कस हो डिसेंबर मधे तुम्हारा सगड़ विषया एक रिविजन करता परत जानेवारी महीन सगड़ा विषया की परत एक रिविजन करता आणि फेब्रुवारी महिन्यातसुद्धा स सगळ्या विषयांची एक रिव्हिजन करता येईल म्हणजेच तुमच्या नोव्हेंबरमध्ये सिलॅबस संपला तर डिसेंबरमध्ये एक जानेवारीत एक आणि फेब्रुवारीत एक अशा तीन रिव्हिजन होऊन जातील लक्षात होत्या मित्रांनो दहावी किंवा बारावी सारख्या बोर्डाच्या एक्झाममध्ये तुम्ही किती अभ्यास करतात किंवा किती वाजता याला महत्त्व नसतं तुम्ही त्याची उजळणी रिव्हिजन किती करतात त्याला खूप महत्त्वाचं असतं खूप म्हणजे खूपच जास्त महत्त्व आहे कारण तुम्ही जेवढे जास्त उजळणी करणार तेवढा तुमचा तो टॉपिक चांगला होत असतो म्हणून माझं चौथा पॉईंट काय होता की तुम्हाला नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सिलॅबस संपवायचा आहे आणि डिसेंबर जानेवारी आणि फेब्रुवारी हे तीन महिने उजळणी करायची ठीक आहे पुढचा पॉईंट पुढचा पॉईंट काय मित्रांनो आता आपण पाहिलं महिन्याचं प्लॅनिंग जे तुमचं जुलै जुलैपासून सुरुवात करणार आणि नोव्हेंबरपर्यंत अभ्यास करणार ठीक आहे आता मंथ वाइज कि डे वाइज प्लैनिंग पाऊँ अपन तो दिवस प्लैनिंग कस करना दिवस तो बोल लो कि चार तास अभ्यास कराएगा एक तास वीडियो पाए आता आठवड़े प्लैनिंग मधे का मित्रों सोमवार से शुक्रवार आठवड़ कि सोमवार से रविवार एक आठवड़ा आतो पुम्मी का करना सोमवार से शुक्रवार जेवड़ा अभ्यास करना जे का वाचना तो शनिवार रविवार उजनी कराएगी इन शॉर्ट संगाइस का है तुम्हारा आठवड़ा अभ्यास फ्त सोमवार से शुक्रवार कराए शनिवार रविवार सोमवार से शुक्रवार जेवड़ वाचल ती तुम्हारा रिविजन कराएगी ओके आठवड़ का कल सोमवार से शुक्रवार अभ्यास कराएगा शनिवार रविवार उजनी कराएगी तसच महीना अपना कुटन चाल हो तो एक तारखेपासन तो तीस कि एक तीस तारखेपर्यंत ठीक है म अभ्यास करता महीन चाहन प्लैनिंग कस तुम्हें तुम्ही प्लैनिंग एक तारखेपासन अभ्यास चालू के तो पंचवीस तारखेपर्यंत अभ्यास कराएगा जे शेवर के पांच दिवस आते सवीस सत्तावीस अठावीस एकोणतीस तीस कि एकतीस हे शेवर के पांच दिवस तुम्हें पूर्ण महीना जे का वाचल अल मे एक तारखेपासन तो पंचवीस तारखेपर्यंत ती तुम्हारा शेवर पांच दिवस उजनी कराएगी लक्षा दिया मित्रों पेला आठवड़ा दुसरा आठवड़ा तीसरा आठवड़ा तुम्हें तीन आठवड़े शनिवार रविवार उजनी के लिए आणि परत शेवटी पंचवीस तारखेपासून सव्वीस तारखेपासून तर तीस तारखेपर्यंत तुम्ही उजळणी केली यावरून तुमचा टॉपिक तो इतका सुंदर इतका चांगला तयार होऊन जाईल की तुम्ही भविष्यात तुम्हाला कधी प्रश्न विचारला तरी तुम्हाला तो लगेच आठवेल ओके पंचवीस सव्वीस काही दिवसात समजा तुमची जर शेवटची रिव्हिजन असेल ती दोन तीन दिवसातच संपून गेली पंचवीसला तुम्ही रिव्हिजन चालू केली सव्वीस तारखेला सॉरी सव्वीसला रिव्हिजन चालू केली सव्वीस सत्तावीसला ती संपली मग पुढचे दिवस काय करणार जो एखादा मागचा महिना असेल त्याची रिव्हिजन तुम्ही करू शकता त्या पाच दिवसामध्ये म्हणजे तुमचं सगळं लेवल राहील म्हणजे इन शॉर्ट सांगायचं का या या पॉईंटमध्ये तर तुम्हाला अभ्यास फक्त सोमवार ते शुक्रवार करायचा आहे शनिवारी रविवारी त्याची रिव्हिजन आणि महिन्या वाईस मंथ वाईस म्हणणार तर एक ते पंचवीसपर्यंत अभ्यास करायचा आहे सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस तीस किंवा एकतीस तुम्हाला रिव्हिजन करायची ठीक आहे आता पुढचा पॉईंट पाहू पुढचा पॉईंट काय मित्रांनो पुढचा पॉईंट सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट आहे बोर्डाची परीक्षा कशावर असते तुमच्या मुद्देसूत उत्तरं तुम्ही कसे लिहितात त्याच्यावर डिपेंड असते वरून तुमचा दिलेल्या कालावधीत तुम्ही पूर्ण पेपर कवर करता का नाही म्हणजे स्पीड तुमचा स्पीड पण इथं बघ पाहिला जातो म्हणून मित्रांनो तुम्ही काय करणार आता जुलै संपला ऑगस्ट कि सप्टेंबरपास बोलते है ऑगस्ट कि सप्टेंबरपासन प्रत्येक महीन प्रत्येक रविवार 
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरपासून प्रत्येक रविवारी बोर्डाची एक प्रश्नपत्रिका सोडवायची तुम्हाला ओके दर रविवारी काय करणार तुम्ही बोर्डाची एक प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहे याचा आता काय बोर्डाची एक प्रश्नपत्रिका घ्यायची ती पाहून तुम्हाला तर नवीन काही येणार नाही कारण तुमचं सिलेबस अजून झाला नाही पण ती पाहून का असेल ना ती सोडवायची याच्याने काय होईल पहिला पॉईंट काय भेटेल तुम्हाला तुम्हाला बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप कळेल प्रश्न कसे विचारतात काय विचारतात ठीक आहे दुसरा पॉईंट काय की तुमचा स्पीड वाढेल स्पीड वाढेल म्हणजे तुम्ही तो पेपर पहिल्या रविवारी पाच तासात सोडवणार दुसऱ्या रविवारी पण पाच तासात सोडवणार पण त्याच्यानंतर जो काळ येईल त्याच्यात तुम्ही तो पेपर चार तासात नंतर तीन तासात असं करत करत बरोबर टायमावर येणार त्यासाठी काय दर रविवारी एक पेपर न चुकता सोडवायचा ओके आणि इथून काय तुम्हाला येणार जे उत्तर लिहिणार तुम्ही त्याची एकदम मुद्देसूत मांडणी करता येणार आहे की पॅरेग्राफ कुठं द्यायचा समाज कसा आखायचा त्या सगळ्या गोष्टीतून चांगल्या बऱ्यापैकी प्रॅक्टिस होऊन जाईल म्हणून दर रविवारी काय एक बोर्डाची प्रश्नपत्रिका सोडवायची मी माझ्या चॅनलवरती त्या प्रश्नपत्रिकासुद्धा अवेलेबल करून देईल त्यामुळे तुम्हाला टेन्शन घ्यायचं कारण नाही तुम्ही फक्त अभ्यास करा अभ्यासाकडे लक्ष द्या बाकी सगळ्या गोष्टी माझ्यावर सोडा मी आहे तिथे तुम्हाला वेळोवेळी गाईड करायला मोटिवेट करायला ठीक आहे अजून एक पॉईंट मित्रांनो खूप लोकांच्या किंवा खूप विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका असते की नोट्स काढायच्या का नाही काढायच्या तर मला वाटतं मित्रांनो तुम्ही नोट्स नक्कीच काढा कारण नोट्स काढण्याने काय होतं तुमचं एक हँडरायटिंग जे असते ना ते थोडं सुंदर होत चालतं आणि तुम्हाला मुद्देसूत लिहायची सवय लागते आता नोट्स काढताना तुम्ही दोन टाईपमध्ये काढू शकतात पहिले टाईप काय एक तर तुम्ही शॉर्ट नोट्स काढा जास्त भारूड भरती लिहायची नाही जे ठराविक मुद्देसुद्धा आहे महत्त्वाचं तेवढंच लिहायचं नाहीतर एका चॅप्टरच्या नोट्स काढायला गेले आणि पूर्ण वैज भरून ठेवली असं काही करू नका एकदम मुद्देसूत नोट्स काढा किंवा दुसरा पॅटर्न काय प्रश्न उत्तरांच्या स्वरूपात नोट्स काढा वरती प्रश्न लिहायचं आणि खाली तुमच्या भाषेत उत्तर या स्वरूपात तुम्ही नोट्स काढू शकतात पण नोट्स काढा अजून एक करता येईल जर नोट्स काढायला खूप वेळ लागत असेल तर तुमचा दोन तीन जणांचा एक ग्रुप असेल मित्रांचा तर त्या मित्रांना सांगा की तुम्ही विज्ञानच्या नोट्स बनव तू भूगोलच्या नोट्स बनव तू इतिहासाच्या नोट्स बनव आणि मी मराठीच्या नोट्स बनवतो असं सगळं सेम करून तुम्हाला नोट्स एकमेकांना रोटेट पण करता येतील पण नोट्स काढा त्याच्याने तुमची बौद्धिक पातळी पण चांगल्या प्रकारे विकास होत जाते ठीक आहे तर ह्या गोष्टींचा विचार करा मी सगळं जवळपास सगळंच कवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे काही सुटला असेल तर कमेंटमध्ये कमेंट करा मी त्याच्यात नक्कीच ॲड करेल अजून एक सांगायचं आहे मित्रांनो धावी म्हटलं की सध्या बोर्डाचा पॅटर्न जो इतका सोपा आहे की त्यात तुम्ही पास तर आरामात होणार पण आपल्याला पास व्हायचं आहे का नाही आपल्याला आपल्या आईवडिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणायचा आहे त्यासाठी आपल्याला चांगल्या गुणांनी पास व्हायचं आहे तर त्यासाठी थोडा अभ्यास करायचा आहे जास्त नाही म्हणते थोडा अभ्यास करायचा आहे थोडा अभ्यास करणार तुम्हाला नक्कीच चांगले गुण मिळणार आहे अजून महत्त्वाचं एक सांगायचं मित्रांनो जर अभ्यास करताना तुम्हाला वाटलंच की ठीक आहे काही विषय आपले कसे असतात अभ्यास करताना पक्के असतात आणि काही विषय एकदम कच्चे असतात पण काही झालं तरी इतिहास भूगोल राज्यघटना हे विषय कच्चे राहिले तरी काही प्रॉब्लेम नाही ठीक आहे पण इंग्रजी गणित आणि सायन्स हे तीन विषय अतिशय म्हणजे अतिशय पक्के करून ठेवा परत रिपीट करतो आहे गणित सायन्स आणि इंग्रजी हे तिघं विषय खूप म्हणजे खूप पक्के करून ठेवा कारण सांगतो तुम्ही इथून पुढं जे काही शिकणार आहे फ्युचरमध्ये भविष्यात तुम्ही बारावीला सायन्स घ्या काही घ्या पण गणित विज्ञान आणि इंग्रजी हे तीन विषय तुमचा आयुष्यभर पिच्छा सोडणार नाही एकदम काळ्या दगड्यावरचे रेष येईल सोडणार नाही म्हणजे सोडणार नाही तुम्हाला भविष्यात डॉक्टर व्हायचं असेल हेच सायन्सचं बेस तिथं कामात येतो बारावीला तुम्ही सायन्स घेणार ह्याच सायन्सचा पूर्ण बेस तिथं कामात येतो म्हणून सांगतो गणित इंग्रजी आणि विज्ञान ह्या तिघे विषय अतिशय म्हणजे अतिशय पक्के करून ठेवा समजा फ्युचरमध्ये तुम्ही जर ठरवलंच तुम्हाला स्पर्धा परीक्षा करायची आणि आजकाल कसं झालं आहे प्रत्येक जण स्पर्धा परीक्षा एकदा का असेना ट्राय म्हणून का असेना देतोच ओके जर स्पर्धा परीक्षा द्यायची म्हटली तर गणित विज्ञान आणि सायन्स हे तिघं विषय विद्यार्थ्यांना खूप रडवतात खूप म्हणजे खूप रडवतात पण ज्यांचं दहावीला हे तिघे विषय पक्के असतात तो एकदम स्पर्धा परीक्षा फर्स्ट अटेमध्ये पास होऊन जातो म्हणून सांगतोय 
आता तुमच्या अवती भोवती कोणी सिनियर्स असतील जे तयारी करत आहेत त्यांना विचारा तुमचा दहावीचे जे प्रश्न आहेत ना किंवा दहावीचा जो पुस्तक आहे ते तेच वाचत राहतात किंवा दहावीचे जे गणित आहेत दहावीचे तुमचे गणिताचे तेच गणित ते सॉल्व्ह करत असतात कारण त्याच्या व्यतिरिक्त वेगळं काहीच नाही आहे म्हणून सांगतो हा पेस तुम्ही एकदम पक्का करून ठेवा जेणेकरून जर समजा काही विद्यार्थ्यांनी ठरलं आता कसं आहे काही एक्झाम दहावीच्या बेसिस पण असतात त्या एक्झाम तुम्ही लगेच पास होऊन नोकरीला पण लागू शकतात खरं आहे दहावीच्या बेसिसवर खूप एक्झाम आहेत खूप म्हणजे खूप एक्झाम अशा असतात ज्या दहावीच्या बेसिसवर असतात तर त्या एक्झाम तुम्ही आरामात पास होऊ शकतात जर तुमचा बेस चांगला असेल तर म्हणून सांगतो आहे गणित विज्ञान आणि सायन्स याच्याकडे खूप चांगलं लक्ष द्या आणि हे चांगले पक्के करा ठीक आहे बाकी काही असेल कमेंट करा मी तुमच्या बरोबर आहेच अतिशय म्हणजे मी त्याच्यावर सुद्धा एक व्हिडिओ बनवेल दहावीनंतर चांगल्या एक्झाम कोणत्या आहेत ज्या तुम्ही आरामात देऊन चांगल्या पोस्ट काढू शकतात त्याच्यावर सुद्धा तुम्हाला मार्गदर्शन करेल पण अट एकच तुम्ही फक्त अभ्यास मन लावून करा जीव तोडून अभ्यास करा एकदम म्हणजे एकदम चिता बनून राख व्हायला पाहिजे असा अभ्यास केला पाहिजे ठीक आहे तर अभ्यासाकडे ध्यान द्या आणि फक्त अभ्यास करा ओके ठीक आहे थँक्यू